हेलो एवरीवन दोस्तों कैसे हैं आप सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत नहीं मेजर फर्स्ट पेपर के बारे में आज हम आपको इसके आई एम पी क्वेश्चन देने वाले हैं तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ठीक है और वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर देना ताकि इनको भी हेल्प मिल सके ठीक है तो यहाँ पर हम जो है आज बहुत मेजर के जो है आई एम पी क्वेश्चन देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट पर यूनिट से मैंने आपको छः से सात क्वेश्चन दिए हैं मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन मैंने निकाले हैं आपके लिए तो चलिए फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट यूनिट से हमारा पहला क्वेश्चन बनता है तो फर्स्ट यूनिट से दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन बनता है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एक बीच पत्र एवं दो बीच जड़ की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है दोस्तों इसे आप जरूर करना क्योंकि इन दोनों में से एक तो जरूर आएगा कौन किन में से आएगा या या तो आएगा एक बीच पत्री का या तो दो बीच पत्री का ठीक है उसके अतबा में जो है मैंने एक क्वेश्चन में बनाया है एक बीच पत्री दो बीच पत्री की आन तने की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए मतलब इसकी आंतरिक संरचना को आपको समझाना है इन दोनों में से भी एक जरूर आएगा ठीक है तो आपको दोनों में से जो है अच्छे से इन्हें रीड कर लेना है ठीक है तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट हमारा विभुज्यो तक ऊतक से क्या समझते हैं विभुज्यो तक का वर्गीकरण लिखिए ठीक है इसमें से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बनेगा दो नंबर में ठीक है तो इन्हें भी आप जरूर कर लेना ठीक है तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा ऊतक पर टिप्पणी के मोस्ट टाइम पे जिसने भी ऊतक के प्रकार होते हैं आपको उनको देख लेना है ठीक है और लक्षणों को उपयोग चित्रों की सहायता से समझाइए ठीक है लक्षणों को उपयोग चित्रों की सहायता से समझाना है यहाँ पर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन फाइव टिप्पणी लिखिए ली लीथियोसाइट्स इनको चित्र द्वारा करना है ठीक है क्रैच आंतरिकी स्थानांतरण कोशिका विशिष्ट ऊतक ठीक है इनमें आपको शॉर्ट जो है नोट तैयार कर लेने हैं दुई बीच पत्री पौधे में प्राथमिक प्राहोर की संरचना समझाइए नेक्स्ट दोस्तों कुकरविटा सूरजमुखी इस पैरो स्पैरा गम की अनुप्रस्थ कार्ड को सचित्र समझाइए इनमें से ये तीन क्वेश्चन ऐड है इनमें से तीन में से जरूर आएगा इसमें से मोस्ट टाइम क्वेश्चन है सूरजमुखी ठीक है तो आपको इसको कर लेना है अच्छे से इसकी जो है अनुप्रस्थ कार्ड को सचित्र समझाना ठीक है नेक्स्ट है दोस्तों हमारा आपरत बीजी पौधे के प्राहोर व मूल शीर्षक मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है दोस्तों इसे बिल्कुल मत छोड़ना क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन तो जरूर बनेगा ठीक है प्राहोर या मूल शीर्षक में से ठीक है तो नेक्स्ट है दोस्तों हमारा नेक्स्ट दोस्तों हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे जलरंद लेटी सिफेरस का वर्णन कीजिए ठीक है यहाँ पर आपको इसका जो है वर्णन करना है अब हमारी सेकेंड यूनिट आ जाती है दोस्तों तो सेकेंड यूनिट यूनिट में आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट क्वेश्चन कैम्बियम की संरचना उत्पत्ति एवं कार्यों का वर्णन कीजिए ये इस टाइप से पूछा जाता है संवहन कैम्बियम ठीक है तो आपको दोनों को जो है अच्छे से रीड कर ले रहे हैं नेक्स्ट है दोस्तों हमारे द्वितीय वृद्धि पर टिप्पणी के मोस्ट टाइम पे है शॉर्ट टाइम में पूछा जा सकता है मरुद्भित पौधे पौधा क्या मतलब पौधे क्या होते हैं मरुद्भित पौधों में पाए जाने वाले पारिस्थितिक अनुकूलन तथा आकार की सारकी एवं प्रकारात्मक अनुकूलन का वर्णन कीजिए मोस्ट टाइम पे दोस्तों इससे तो जरूर आएगा आपको इसे जरूर कर लेना है दोस्तों क्योंकि ये क्वेश्चन आपका कहीं नहीं गया ठीक है एक क्वेश्चन बनता है आपका दोस्तों मोस्ट टाइम पे भी पौधों में पारिस्थितिक अनुकूलन क्या है जलीय पौधों के अनुकूलनों को समझाएं यहाँ पर जो मोस्ट टाइम पे मैं टिक करके बता रहा हूँ उन तो आपको जरूर करके जाना है ठीक है यहाँ पर मैंने कुछ ज़्यादा क्वेश्चन ऐड किए लेकिन मैं जो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन आपको टिक करके बता रहा हूँ आपको ध्यान रखने हैं उन्हें जरूर रीड करके जाना है ठीक है तो यहाँ पर जलीय पौधों के अनुकूलनों को समझाना है ठीक है जो जल विधबोध होते हैं वो ठीक है नेक्स्ट है हमारा दोस्तों हाइड्रेला नागफनी पर समचित ट्रिप लिखी ठीक है इनकी अनुप्रस्थ तने की कार्ड को समझाना ऐसा इस टाइप से भी आ सकता है क्वेश्चन तो आपको हाइडेला और नागफनी बहुत ही इजी है ठीक है आपको इनके लक्षण अच्छे से जो है याद कर लेने हैं उनमें ही ये आपका कवर हो जाएगा ठीक है टू मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है ये नेक्स्ट है दोस्तों हमारा वृद्धि बलय मोस्ट टाइम पे है वृद्धि बलय शॉर्ट टाइप में पूछा जा सकता है आपको इसे जरूर करना है संवहन पूर्व के प्रकार राष्ट्र रस काष्ट अंथा काष्ट बाह त्वचा ऊतक उपचर में एवं रंध ठीक है बसंत कास्ट मोस्ट मोस्ट टाइम पे है टायोलिसिस कहते हैं जिसे अनुकूलन और जलमग्न पौधे ठीक है जो जल में डिओबी हुए पौधे होते हैं उनको समझाना है यहाँ पर नेक्स्ट है इनके जो है सबको आपको अच्छे से इनके सारे जो है लक्षण याद करके जाने हैं ठीक है और इनके कार्य भी नेक्स्ट है हमारी थर्ड यूनिट थर्ड यूनिट से मोस्ट टाइम पर क्वेश्चन आपका बनता है परा 
कण किस रचना को चित्र साइज समझाइए ठीक है मोस्ट टाइम पी क्वेश्चन है दोस्तों इसे बिल्कुल मत छोड़ना भूण विज्ञान के इतिहास और महत्व को समझाइए मोस्ट टाइम पी है ये शुरू को तीन क्वेश्चन जो है मोस्ट टाइम पी है भ्रूण कोष क्या है विभिन्न प्रकार के भ्रूण कोषों के विकास का वर्णन कीजिए मोस्ट टाइम पी है इन तीनों को आपको बहुत बहुत अच्छे से जो है रीड करके जाने हैं ठीक है थीके? याद रखना दोस्तों जो मोस्ट टाइम पी बोल रहा हूँ टिक कर रहा हूँ उन्हें आपको जरूर पढ़ के जाने हैं गुरु बीजाड़ू क्या है आवृत बीजी में आवरेज विधि पौधों में गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया को समझाना है मोस्ट ये भी आई एम पे है ठीक है इसे भी अच्छे से आपको देख के चले जाना है यहाँ पर मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बनता है एक पुष्प एक विशेष संग्रहित प्रारोह है प्रारोह है इस कथन की विवेचना उदाहरण देकर समझाइए मोस्ट टाइम पे है दोस्तों टिप्पणी लिखिए एक प्रारूपिक आवृत बीजी बीजांड की संरचना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ठीक है फर्स्ट राइट नोट आपको इस पर एक अच्छे जो है तैयार करना है परिपक्व भ्रूण भ्रूण कोष भ्रूण कोष और संगठन संरचना पॉलीगोनम पुंकेसर की संरचना मोस्ट टाइम पे पॉलीगोनम और पुंकेसर की संरचना इनमें से आपको दोनों में से एक तो जरूर करना है ठीक है नेक्स्ट है दोस्तों हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं लघु बीजाणुधानी या पराकोष का परिवर्धन ये भी आई एम पी क्वेश्चन है दोनों ठीक है नर युगमक विद्भुत का विकास या लघु बीजाणु जनन ठीक है और इसके लास्ट में जो क्वेश्चन है मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बनता है इसका लास्ट जो क्वेश्चन है मोनोस्पोरिक बाई बाइस्पोरिक टेट्रा स्पोरिक भ्रूण भ्रूण कोष पर टिप्पणी लिखनी है ठीक है इस पर आपको उदाहरण साइड टिप्पणी लिखनी है आपको इनको जो है अच्छे से तैयार कर लेने हैं ये आपको शॉर्ट में या आपको दो तीन नंबर में बन जाता है ये क्वेश्चन ठीक है तो हमारे जो है फोर्थ यूनिट यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है तो फोर्थ यूनिट से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों पराकरण क्या है इनके विभिन्न प्रकारों को उदाहरण सही समझाइए मोस्ट टाइम पे है दुई निषेचन तो आपको जरूर करना है इसका महत्व भी जरूर आएगा ठीक है आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में देखने को मिलेगा मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन आ गया है बीच की सचना एवं भागों का वर्णन कीजिए ये तो आपको जो है प्रैक्टिकल में भी दिया होगा तो आपको ये ईजिली बन जाएगा पराकोष के प्रकारों का वर्णन कीजिए मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है बीजों में प्रकर्णन की विधियों को महत्व सही समझाइए मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है दोस्तों ठीक है जो पांच तक मैंने दिए हैं वो मोस्ट मोस्ट टाइम पे है यहाँ पर आपको बताना है टिप्पणी लिखनी है अनिश्चितता पर एक निबंध टाइप का जो है तैयार कर लेना है आपको एक बीच पत्ती या दुई बीच पत्री बीच की सरचना मोस्ट टाइम पे दोस्तों एक बीच पत्री या दुई बीच पत्री याद रखना दोस्तों अलग अलग है दोस्तों तो इनमें से जो है एक आएगा ठीक है या तो एक बीच पत्री बीच की सरचना आएगी या तो दुई बीच पत्री बीच की सरचना ठीक है तो आपको इनको अच्छे से जो है कर लेना है ठीक है ये आपको जो है प्रैक्टिकल में भी दिए होंगे तो आपको अच्छे से जो है याद होंगे एक बार और रीड कर लेना ठीक है तो यहाँ पर और भी हैं ठीक है पॉलिनोलॉजी के अनुप्रयोग पैरासूट के क्रिया विधि द्वारा बीजों के प्रकनन अनावरत बीजों पौधों में दुन सिंचन का महत्व मोस्ट आई एम पी क्वेश्चन है हमारी नेक्स्ट यूनिट हो आ जाती है जो दोस्तों लास्ट यूनिट है हमारी फाइव ठीक है भ्रूण कोष के प्रकार संरचना कारण को समझाइए मोस्ट टाइम पे बहु भ्रूणता को समझाइए ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे दोस्तों शुरू करें ठीक है एक बीच पत्री पौधों में भ्रूण के विकास का सचित्र वर्णन कीजिए और इसमें जो है अनावृत्ति जो आवृत बीजी पौधे होते हैं इनमें भ्रूण के विकास का सचित्र वर्णन करना है ठीक है इनमें भी ठीक है याद रखना ये पौधा नहीं ये आवृत बीजी है ठीक है नेक्स्ट है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए यहाँ पर अनि आगुणित व द्विगुणित अनिश्चित जनन ठीक है ये दोनों एक है निमोफीला मोस्ट टाइम पे है निमोफीला में भ्रूण पोष भ्रूण पोषण इन विट्रो निषेचन परख नली निषेचन कहते हैं जैसे मोस्ट टाइम पे है असंज असंजक जनन यहाँ पर नीचे जो है और भी है भ्रूण भ्रूण पोष की आकृति की प्राकृतिक हेलोबियल प्रकार का भ्रूण कोष मोस्ट टाइम पे है ठीक है यहाँ पर जो है हमारे जो इतने से क्वेश्चन थे जो है यहाँ पर हमारी यूनिट एंड होती है जो मैंने मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन टिक करके बताए उन्हें तो आपको जरूर करके जाना है ठीक है दोस्तों वीडियो कैसा लगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और आप किस यूनिवर्सिटी से हो अगर आपका सिलेबस मैच करता है तो ही आप इन क्वेश्चनों को करें अन्यथा ना करें अगर कहीं भी सिलेबस मैच करता है तो इन क्वेश्चनों को आप जरूर कर लें क्योंकि आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाले हैं ठीक है तो दोस्तों वीडियो करते हैं पर एंड तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में